హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్లో ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం కప్లింగ్ అంటే ఏంటి ఆ కప్లింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పుకున్నాం అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్లో ఏవేవి ఉంటాయి అనేది చెప్పుకున్నాము సో అందులో రిజిడ్ కప్లింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్లో ఏవేవి టైప్స్ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ అండ్ ఆటోమొబైల్ వీడియోస్ ఇలా చాలా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము అండ్ ప్రతి వీడియో కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది సో ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు అండ్ అవి మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ మేము ఇంకా అందిస్తూ ఉంటాము సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ వాటి యొక్క టైప్స్ ఏంటి సో ప్రీవియస్గా మనం ఈ కప్లింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ దాని యొక్క ఫంక్షన్ అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలో అండ్ ఈ పర్పస్ కూడా కప్లింగ్ యొక్క పర్పస్ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ సో రిజిడ్ కప్లింగ్స్ లీవ్ కప్లింగ్ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ మఫ్ కప్లింగ్ స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్ గేర్ కప్లింగ్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ యూనివర్సల్ కప్లింగ్ ఓల్డ్ హ్యామ్ కప్లింగ్ జా కప్లింగ్ బెల్లో కప్లింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కప్లింగ్ డయఫ్రామ్ కప్లింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్ కప్లింగ్ పిన్ బుష్ కప్లింగ్ సో ఇలా వాటి యొక్క రియల్ పిక్చర్ సో మెయిన్గా టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్ రిజిడ్ కప్లింగ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఈ రిజిడ్ కప్లింగ్ ఈ త్రీ టైప్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో అసలు ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ అంటే ఏదైనా రెండు షాఫ్ట్ల్ని కనెక్ట్ చేస్తూ పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఆ రెండు షాఫ్ట్ల మధ్య ఏమైనా మిస్ అలైన్మెంట్ ఉంటే ఓకే అది లేటరల్గా కానీ లేదా యాంగ్యులర్గా కానీ ఆ కప్లింగ్ ఆ మిస్ అలైన్మెంట్ని తీసుకొని పవర్ని కరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ చేసే కప్లింగే ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ సో దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసరికి బుష్డ్ పిన్ టైప్ కప్లింగ్ దీన్నే మనం పిన్ బుష్ కప్లింగ్ అన్నాం యూనివర్సల్ కప్లింగ్ ఓల్డ్ హోమ్ కప్లింగ్ గేర్ కప్లింగ్స్ బిల్లో కప్లింగ్స్ జా కప్లింగ్స్ అండ్ డయఫ్రమ్ కప్లింగ్స్ సో ఇవి చాలా వరకు మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కప్లింగ్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం బుష్డ్ పిన్ టైప్ లేదా పిన్ బుష్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి మన అందరం చూసిన కప్లింగ్స్ ఇవి సో ఈ కప్లింగ్స్ ఏంటి అంటే మనకి రిజిడ్ కప్లింగ్లో మనం రెండు ఫ్లాంజ్లు యూజ్ చేసి బోల్టింగ్ చేసాము కప్లింగ్ సో ఈ పవ ఈ షాఫ్ట్ నుంచి పవర్ ఈ షాఫ్ట్కి ఈ ఫ్లాంజ్ టైపు కప్లింగ్ ద్వారా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కానీ ఇందులో ఇలాంటి బుషెస్ అనేవి మనకి ఆ బోల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఉంటాయి అంటే ఇలాగా మనకు హోల్ ఉండి దాని లోపల ఈ బుషెస్ ఉంటాయి రబ్బర్ బుషెస్ ఓకే అందుకే మనకి పిన్ బుష్ అన్నాం ఒక పిన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం నట్టు అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు సో దానికి చుట్టూ కూడా ఒక బుష్ ఉంటుంది రబ్బర్ బుష్ ఇన్ కేస్ ఏవైనా మిస్ అలైన్మెంట్ ఉంటే ఈ షాఫ్ట్లో కానీ ఈ షాఫ్ట్లో కానీ దానివల్ల వచ్చే ఆ డ్యామేజ్ మొత్తం లేదా దానివల్ల వచ్చే ఆ వైబ్రేషన్ మొత్తం ఆ మిస్ అలైన్మెంట్ మొత్తం ఈ బుష్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుంటుంది సో దానివల్ల మనకి పవర్ అనేది కరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఆ షాఫ్ట్లు కానీ ఎక్విప్మెంట్ కానీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా దీస్ ఆర్ పర్టికులర్ టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్ దట్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ వెన్ టూ షాఫ్ట్స్ ఆర్ స్లైట్లీ మిస్ అలైన్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్యారలిజం యాంగ్యులర్ మిస్ అలైన్మెంట్ ఆర్ యాక్జియల్ మిస్ అలైన్మెంట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఎక్కడ పడతాము అంటే ఎక్కడైతే ప్యారలల్గా మిస్ అలైన్మెంట్ ఉందో యాంగ్యులర్గా మిస్ అలైన్మెంట్ ఉందో లేదా యాక్జియల్గా మిస్ అలైన్మెంట్ ఉందో 
అలాంటి టైప్లో మనం ఈ కప్లింగ్ అనేది వాడతాం మిస్ అలైన్మెంట్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయము ఇన్ కేస్ వస్తే కనుక ఇది తీసుకుంటుంది ద రిజిడ్ ఫ్లేంజ్ కప్లింగ్ హ్యాస్ బీన్ మాడిఫైడ్ చెప్పాం కదా రిజిడ్ ఫ్లేంజ్ కప్లింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాడిఫై చేశారు సో అప్పుడు ఇది పిన్ బుష్ కప్లింగ్ అయింది ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ సెక్షన్స్ దట్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ డిఫరెంట్లీ యాజ్ వెల్ యాజ్ పిన్స్ అండ్ రబ్బర్ బుషెస్ దట్ కవర్స్ ది పిన్స్ సో ఇందులో ఆ పిన్స్ అండ్ ఆ బుషెస్ రబ్బర్ బుషెస్ అనేవి మెయిన్ అనమాట బిట్వీన్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ది టూ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది కనెక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫైవ్ ఎంఎం క్లియరెన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ప్రీవియస్గా ఫ్లాంజ్డ్ కప్లింగ్ అంటే రెండు కూడా అసలు క్లియరెన్స్ ఏమీ ఉండదు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ రెండింటి మధ్య ఫైవ్ ఎంఎం క్లియరెన్స్ ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ నో సాలిడ్ లింక్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ ది డ్రైవ్ విచ్ ఈజ్ అకాంప్లిష్డ్ బై ది కంప్రెసర్డ్ రబ్బర్ ఆర్ లెదర్ బుషెస్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రెండింటికి డైరెక్ట్గా సాలిడ్ లింక్ అనేది కనెక్షన్ అనేది లేదు సో అంతా కూడా త్రూ రబ్బర్ కానీ లేకపోతే ఆ బుష్ కానీ కాంటాక్ట్ ఉంది రెండింటికి ఇది పిన్ బుష్ కప్లింగ్ గురించి నెక్స్ట్ జా కప్లింగ్ మనం ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీలో చూసే కప్లింగ్ జా కప్లింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ దీన్నే మనం ఒక విధంగా చాలా వరకు లవ్ జాయ్ కప్లింగ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇక్కడ చూసారు కదా జాస్ అనేవి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ అలాగే మనకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అవి మారుతూ ఉంటాయి ఓకే దీన్ని మనం స్పైడర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము ఓకే సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ మోషన్ కంట్రోల్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరల్ పర్పస్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సో మనం మోషన్ కంట్రోల్ని లిమిట్ చేయాలన్నా లేదా పవర్ని జనరల్గా పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలన్నా ఇవి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ద జా కప్లింగ్ ఈజ్ డిజైన్ టు ట్రాన్స్మిట్ టార్క్ వైల్ డిక్రీజింగ్ ది సిస్టమ్ వైబ్రేషన్ అండ్ కరెక్టింగ్ మిస్ అలైన్మెంట్ ప్రొటెక్టింగ్ అదర్ కాంపొనెంట్ ఫ్రమ్ డ్యామేజ్ సో ఈ డ్యా జా కప్లింగ్ అనేది ఎందుకు డిజైన్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని ప్రైమరీ ఫంక్షన్ టార్క్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి రెండోది ఏంటి వైబ్రేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే డిక్రీస్ చేయాలి అండ్ మిస్ అలైన్మెంట్ని కరెక్ట్ చేయాలి అండ్ మిగతా ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక హబ్బు ఇదొక హబ్బు కదా మనకి మిస్ అలైన్మెంట్ ఏదైనా వచ్చినా లేకపోతే వైబ్రేషన్స్ వచ్చినా ఓకే సో అలాంటివన్నీ కూడా ఈ స్పైడర్ అనేది అబ్జార్వ్ చేసుకుంటుంది ఇన్ కేస్ హెవీ మిస్ అలైన్మెంట్ కానీ లేకపోతే వైబ్రేషన్స్ కానీ వస్తే ఫస్ట్ ఈ స్పైడర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఇది డ్యామేజ్ అయ్యి అది ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటే ఈ కప్లింగ్ హాబ్లు హాఫ్లు కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం వీటిని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కాపాడుతుంది అవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఓకే సో ఇది జా కప్లింగ్ జా కప్లింగ్స్ ఆర్ మేడ్ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ టూ మెటల్స్ హబ్స్ అండ్ అలాస్టర్ ప్లే ప్లాస్ట్ ఎలిమెంట్ సో మా ఇది ఏంటి అంటే ఎలాస్టో ప్లాస్ట్ ఎలిమెంట్ సో జనరల్గా మనం దీన్ని మనం స్పైడర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్ నోన్ యాజ్ స్పైడర్ సో చెప్పాం కదా స్పైడర్ జా కప్లింగ్స్ హ్యావ్ సెవరల్ అడ్వాంటేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ది ఎబిలిటీ టు మేనేజ్ యాంగ్లర్ మిస్ అలైన్మెంట్ రియాక్ట్ లోడ్ సో ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటే చాలా అప్లికేషన్స్ దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ కప్లింగ్ సో యూనివర్సల్ కప్లింగ్ అంటే ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో మనం ఆటోమొబైల్ ఆ వెహికల్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఈ యూనివర్సల్ కప్లింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఆ గేర్ బాక్స్ నుంచి ఈ డ్రైవ్ షాఫ్ట్కి ఈ డ్రైవ్ పార్ట్స్కి పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఇలా అనమాట ఓకే సో అందుకోసం ఈ యూనివర్సల్ కప్లింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా మనం చూసేది అయితే మాత్రం ఆటోమొబైల్స్లో హుక్స్ కప్లింగ్ ఈజ్ ఎనదర్ నేమ్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ కప్లింగ్ దీన్నే మనం హుక్స్ కప్లింగ్ అని కూడా పిలుస్తాం యూనివర్సల్ కప్లింగ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ వెన్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ టూ షాఫ్ట్స్ క్రాస్ అట్ ఏ మోడెస్ట్ యాంగిల్ సో రెండు షాఫ్ట్లు సో ఇక్కడ ఒక షాఫ్ట్ ఉంది ఎక్కడ ఒక షాఫ్ట్ ఉంది ఆ రెండు కూడా డిఫరెంట్ యాంగిల్లో ఉన్నప్పుడు వాటిని కనెక్ట్ చేయడానికి యూనివర్సల్ కప్లింగ్ వాడతాము ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ టూ షాఫ్ట్స్ కెన్ బీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ 
but when the motion is transferred from one shaft to another the inclination changes so manaki ee rendu shaft lo position same ay undochu kani manaki ikka nunchi ikkadiki velle sariki maatram ee running lo aa angles anevi change avutu untayi inclination okay so idi meer chusin chustana coupling idi okati undi idi okati undi sadharananga manu aa propeller shaft edaithe undo ikkada deenni manu propeller shaft antam సో దానికి అటువైపు ఇటువైపు కూడా కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది యూనివర్సల్ కప్లింగ్ ఇన్ కేస్ ఇంకా డెప్త్గా తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో చూడొచ్చు ఆ ప్లేలిస్ట్లో వీడియో ఉంటుంది నెక్స్ట్ డయాఫ్రమ్ కప్లింగ్ డయాఫ్రమ్ కప్లింగ్ మనకేంటి అంటే జనరల్గా ఒక షాఫ్ట్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది కానీ ఈ లోపల మనకి డయాఫ్రమ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా రెండు షాఫ్ట్లు కలిసాయి కదా సో ఆ డయాఫ్రమ్ అనేది రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇలా అనమాట చూసారు కదా సో ఇది డయాఫ్రమ్ అవుతుంది ఇది స్పేసర్ ఇది డయాఫ్రమ్ ఎక్కడో డయాఫ్రమ్ ఉంది ఇక్కడో డయాఫ్రమ్ ఉంది డయాఫ్రమ్ కప్లింగ్ సార్ టైప్ ఆఫ్ నాన్ లూబ్రికేటెడ్ కప్లింగ్ దట్ ట్రాన్స్మిట్స్ టార్క్ అండ్ కాంపన్సేట్ ఫర్ మిస్ అలైన్మెంట్ బిట్వీన్ ది ఎక్విప్మెంట్ షాఫ్ట్స్ అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ టర్బో మిషనరీ మనకి ఎక్కడైతే హై పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది కావాలో ఈవెన్ మిస్ అలైన్మెంట్ ఉన్నా సరే ఆ డిజైన్డ్ టార్క్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలో అలాంటప్పుడు ఈ డయాఫ్రమ్ కప్లింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఓకే మీరు జనరల్గా హెవీ లోడ్ ఏదైనా ఒక గేర్ బాక్స్ నుంచి ఒక పెద్ద రోటరీ డ్రమ్కి కనెక్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి కప్లింగ్ అనేది మీరు చూస్తూ ఉంటారు దాన్నే మనం జస్ట్ ఒక ఫ్లాంజ్డ్ లేదా ఒక పైప్ కప్లింగ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం దీన్ని ఓకే సో అది ఎందుకు వాడతాము అంటే ఆ టర్బో మిషనరీలో ఏవైనా మిస్ అలైన్మెంట్ వస్తే కాంపన్సేట్ చేయడానికి అండ్ ఆ టార్క్ని కరెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి టార్క్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ టు ది ఇన్ సైడ్ డయమీటర్ సో ఈ టార్క్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చి అవుట్ సైడ్ డయమీటర్ నుంచి ఇన్ సైడ్ డయమీటర్కి వస్తుంది ఓకే ఇన్ ది షార్ట్ ఆఫ్ దెన్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ సైడ్ డయమీటర్ టు ది అవుట్ సైడ్ డయమీటర్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది కదా మళ్ళీ ఇన్ సైడ్ డయమీటర్ నుంచి అవుట్ సైడ్ డయమీటర్కి టార్క్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ద ఫ్లెక్సిబుల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ డయాఫ్రమ్ కప్లింగ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా సో అవి సింగిల్ ప్లేట్ కానీ ఉండొచ్చు లేదా మల్టిపుల్ ప్లేట్ కానీ సిరీస్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి మిస్ అలైన్మెంట్ క్యాన్ బి యాంగులర్ సో ఆ మిస్ అలైన్మెంట్ యాంగులర్ అయి ఉండొచ్చు యాక్జల్ అయి ఉండొచ్చు ప్యారల్ అయి ఉండొచ్చు సో ఆ డయాఫ్రమ్కి ఎలా ఉన్నా సరే ఆ మిస్ అలైన్మెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది వెన్ హై టార్క్ అండ్ ఫాస్ట్ స్పీడ్ ఆర్ నెసెసరీ దిస్ కనెక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎక్కడైతే మనం హై టార్క్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అండ్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఫాస్ట్గా రొటేట్ అవ్వాలి ఓకే అలాంటప్పుడు ఆ కప్లింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా రొటేట్ అవ్వాలి అనలాంటప్పుడు ఈ డయాఫ్రమ్ కప్లింగ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇది డయాఫ్రమ్ కప్లింగ్స్ సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్స్లో ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్